Ces dernières caisses sont chargées à bord pour le fun. Cette année, les autres, la tour, la lagune, l'orangerie, sont partis en Angleterre par la route. À l'époque lointaine où les Anglais vendangeaient l'Aquitaine, le vin voyageait à fond de cale, à la seule vitesse du vent. Pour cette quatrième édition de la route des vins, 400 bouteilles de grands crus ont été collectées auprès des propriétaires producteurs par les étudiants de l'école de commerce européenne de Bordeaux. Les convaincre de nous donner du vin, c'est plus compliqué que de l'acheter, donc pas, ça n'a pas été facile du tout. On a dû faire appel à nos connaissances personnelles et aller démarcher des châteaux tout au long de l'année pour pouvoir récolter des donations. Avant d'aborder la côte anglaise dans une semaine, le bateau et son jeune équipage vont affronter l'Atlantique. Une escale est prévue à l'Orient pour éviter une mauvaise dépression. Puis il faudra traverser prudemment la Manche, sillonnée par des cargos. Une aventure pour des étudiants n'ayant pas tous le pied marin. Il y a beaucoup de novices. Ensuite, euh, voilà, il y a quelques gens qui ont de l'expérience. Euh, on a un skipper très, très pédagogue. donc euh, voilà, Il nous apprend les petites choses basiques qui nous servent durant la traversée. Et, euh, voilà, je pense qu'on apprend tous à un moment de notre vie. Et là, c'est une traversée qui va nous apprendre beaucoup de choses. Les Bordeaux d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec le clairé, ce vin léger et instable fort prisé des Anglais au XVe siècle. Le balancement des bateaux était censé en améliorer la qualité. Pas besoin de ce subterfuge aujourd'hui. À Bristol, le prix des bouteilles vendues sous le marteau devrait s'envoler le 8 mai prochain. Le produit de cette vente ira à des associations humanitaires.